വെൽക്കം ടു ഡ്രീം ഷോർ ഇന്നത്തെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിവിഷണൽ അക്കൗണ്ടൻ്റ് എക്സാമിൻ്റെ മെയിൻ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വരുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് പ്രിലിമിനറി എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നമ്മുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബി കോം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേലിസ്റ്റ് പോയി നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ ജൂനിയർ അക്കൗണ്ടൻ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലർക്ക് എന്നീ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളും നമ്മൾ ചാനലിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഈ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് എന്താണെന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിലിമിനറി ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്നുകൂടെ നോക്കാം ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് പ്രിപ്പയർ ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് പ്രിപ്പയർ ടു ഷോ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ട്രേഡിങ് ഡ്യൂറിങ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പീരിയഡ് ട്രേഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ട്രേഡിങ് മേ ബി ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ഗ്രോസ് ലോസ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ലോസ് ആയിരിക്കാം കിട്ടുന്നത് ഇഫ് ദ സെയിൽ പ്രൊസീഡ്സ് എക്സീഡ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ഗ്രോസ് മാർജിൻ ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് If the cost of the goods sold exceeds the sale proceeds, the difference is gross loss. So, in order to find out the gross profit or gross loss of a concern, we are preparing this trading account. Trading account in the format is that. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓപ്പണിങ് സ്റ്റോക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ സെയിൽസ് അല്ലെ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എഴുതും ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസസ് ലെസ് സെയിൽസ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ വേജസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ക്യാരേജ് ഫ്രൈറ്റ് ഡോക്ക് ഡ്യൂസ് ഒക്ട്രോയി എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി റോയാലിറ്റി മോട്ടീവ് പവർ കോൾ ഗ്യാസ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഫാക്ടറി എക്സ്പെൻസസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കാണിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും ഡെബിറ്റ് സൈഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഗ്രോസ് ലോസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മെയിൻ എക്സാമിന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യണം ചെയ്ത് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടണം മെയിൻ എക്സാമിന് നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രിപ്പയർ എ ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡിങ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യന് തന്നിരിക്കുന്നത് പർച്ചേസസ് പർച്ചേസസ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കണം ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ വേജസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡെബിറ്റ് സൈഡാണ് റിട്ടേൺ ഔട്ട് വാർഡ്സ് ഉണ്ട് ക്യാരേജ് ഇൻവാർഡ്സ് ഉണ്ട് റിട്ടേൺ ഔട്ട് വാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ആണ് റിട്ടേൺ ഇൻവാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ആണ് അത് ഓർത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ റിട്ടേൺ ഔട്ട് വാർഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ഫൈലാക്കിൽ നിന്നും അത് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ക്യാരേജ് ഇൻവാർഡ് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് അതുപോലെ റിട്ടേൺ ഇൻവാർഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് സെയിൽസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം ദെൻ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഫ്യുവൽ ഗ്യാസ് ആൻഡ് വാട്ടർ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് സെയിൽസ് വരുന്നത് ദെൻ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ടു ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ക്ലോസിംഗ് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ
അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നാലും ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് റാം ബ്രോസ് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡിങ് ഏത് ഇയറിലാണോ തന്നത് ആ ഇയർ എഴുതി ടു ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് വെച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ദെൻ പർച്ചേസ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നർ കോളത്തിൽ ഫൈവ് ലാക്ക് കാണിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൽ നിന്നും ലെസ് റിട്ടേൺസ് ഔട്ട് വേർഡ് റിട്ടേൺ ആണ് പർച്ചേസിൻ്റെ അത് വരുന്നത് സോ ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം ഫൈവ് ലാക്ക് ബാലൻസ് ഫോർ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഷോസ് ഔട്ട് സൈഡ് ദെൻ ടു ക്യാരീച്ച് ഇൻവാർഡ്സ് ടു തൗസൻഡ് വേജ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫ്യൂൽ ഗ്യാസ് ആൻഡ് വാട്ടർ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ സെയിൽസ് കാണിച്ചു സെയിൽസിനോട് കൂടി നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഇൻവാർഡ്സ് ആണ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സെവൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് നമുക്ക് ബാലൻസ് സെവൻ ലാക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് കിട്ടി ദെൻ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സെവൻ ലാക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡിനോട് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് അതാണ് നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് സൈഡിനേക്കാളും കൂടുതൽ അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും എയ്റ്റ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് എഴുതി ബാലൻസ് എമൗണ്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കാരണം ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്രോബ്ലവുമായിട്ട് കാണാം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അതായത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ജേണൽ എൻട്രീസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ തിയറി മാത്രമാണ് പ്രിലിമിനറി എക്സാമിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞത് മെയിൻ എക്സാമിന് ഇതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കാം അപ്പോൾ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക്